നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉത്രമുക്കാല് അത്തം ചിത്തിര ആദ്യപാദം ചേർന്ന രണ്ടകാല നക്ഷത്രക്കാർക്ക് കന്നി രാശിക്കൂടുകാരുടെ ശനിപ്പകർച്ച അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാം ആണ്ട് മകരമാസം പത്താം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശനി സ്വക്ഷേത്രമായ മകര രാശിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാലം കണ്ടകശനി കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അഞ്ചിലേക്ക് മാറുകയാണ് പത്തര മാസം പിന്നോട്ട് ഇറക്കി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കണ്ടകശനി മാറൂല കാരണം പത്തര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുള്ളൂ പിന്നീട് രണ്ടര വർഷം ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് രണ്ടര വർഷം നിൽക്കും ഞാൻ പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറയേണ്ടായിരുന്നു കണ്ടകശിനി കൊണ്ടേ പോകുക എന്നുള്ള പ്രാസവം നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഷ്ണ ഉഷ്ണേ ന ശാന്തി എന്നുള്ളൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ഉഷ്ണ ഉഷ്ണേ ന ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഷ്ണം ഉഷ്ണം കൊണ്ട് ശാന്തമാകില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാസം പറയുമ്പോൾ ഉഷ്ണം ഉഷ്ണേ ന ശാന്തി നാ എന്നാൽ ഇല്ല എന്നാണ് ശാന്തമാകില്ല നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ശാന്തമാകും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അതായത് ചൂട് ചൂട് കൊണ്ട് മാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സംസ്കൃതമാണ് ന എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണ ഉഷ്ണേ ന ന എന്നാൽ നഹി നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് ഉഷ്ണം ഉഷ്ണം കൊണ്ട് മാറും അതേപോലെ കണ്ടകശിനി കൊണ്ടേ പോകുന്ന എല്ലാം പ്രാസമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ശനി ഏത് ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നാലും നിങ്ങൾ ശനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ദശാകാലമാണ് ശനി ദശാകാലം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നികൃഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിരുത്താണ് ഞങ്ങളെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി സംശയമുള്ളവർ തർക്കാണ്ടി പോരെ ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്ത് പോരെ എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട നിങ്ങളൊരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്ത് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള തെളിവും കൊണ്ട് വരാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുറേ തെളിവുണ്ടാവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ അവരോട് അടുത്ത് അങ്ങ് സമർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലാട്ടെ സമർത്ഥിക്കണ്ടേ അവരടുത്ത് സമർത്ഥിക്കണം അതിന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പോരാം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പല വീടുകളിലും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യുക്തിവാദികൾക്കും നിരീശ്വരവാദികൾക്കും ഞാൻ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദത്തിനാണ് അല്ലാതെ ഞാനും യുക്തി പറയുന്ന ഒരാളാണ് എത്ര നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലും അവരെ ഞാൻ പല എപ്പിസോഡുകളിലും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കയ്യിൽ പീപ്പിൾ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇതുവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് ആരുമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പത്താളെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ അവരെ ശരിയാക്കി തരാം അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിത്തരാം അതേപോലെ പത്താളെ ഞാനും തരും അവർ അവരെ നിങ്ങളും ശരിയാക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ യുക്തിവാദം പറഞ്ഞ് നിരീശ്വരവാദം പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള മാറ്റം കൊടുക്കണം അല്ലെ രോഗം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറില്ല അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള മത്സരത്തിൽ പത്തേ പത്തിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ആ റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവർ ജയിച്ചു എന്നുള്ളൊരു മത്സരം അതിന് തയ്യാറാണെ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ ഞാൻ എത്രയോ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു യുക്തിവാദി പോലും ഒരു നിരീശ്വരവാദി പോലും മത്സരം തയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നില്ല ഞാനിപ്പോഴും അത് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പത്താൾ ആ പത്ത് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് വരും അവരുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ അവർക്ക് എന്താണോ പ്രശ്നം അത് നിങ്ങളുടെ നിരീശ്വരവാദം യുക്തിവാദത്തിലൂടെ മാറ്റാം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പത്താളെ അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഫുള്ള് അവരനുസരിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഫോളോ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെല്ലാം രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ആരാ ജയിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാമല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചോളാം അപ്പോൾ അത് പറ്റിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് കന്നി രാശിക്കൂറുകാർക്ക് ശനി അഞ്ചിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ കാരകത്വം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നവംബർ അഞ്ചാം തീയതി വ്യാഴം നാലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്ന മൂന്നിൽ വ്യാഴം മുറവിളി കൂട്ടും മുറവിളി കൂട്ടണം വ്യാഴമാണ് അല്ല ശനിയല്ല അപ്പം നമ്മളിവിടെ
അതേപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നാലിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴം മൂന്നിൻ്റെ ഫലം തരുള്ളൂ അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പാൽപായസവും ബാക്കി സൂക്തവും നടത്തുക തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെള്ള നിവേദ്യവും ധാരയും കൂളവത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി പിൻവിളക്കും നടത്തുക അവർക്ക് ഈ നവംബർ അഞ്ച് വരെ നല്ല സമയമായിരുന്നു മൂന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു അപ്പം ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേവരെ ജനിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പാടല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ആശ്രമം കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ശരീരമുണ്ട് പക്ഷേ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം രോഗിയാണ് രോഗം മാറ്റണം അപ്പോൾ പൈസ ഒരു പൈസ പോലും ചിലവാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കരുത് കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന പോകണം ആയുസ് ആരെങ്കിലും തിരികെ തരുമോ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് അതിലും വലുത് നമുക്ക് വലുതും ഉണ്ടോ ഞാൻ പല പല എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യസന്ധമായി കൃത്യമായി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആചാര്യമാരെ എവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അവരെ തേടിപ്പിടിച്ചെന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കാരണം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാനോ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എവിടെയാണോ കൃത്യമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു ആചാര്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കുലത്തിലായാലും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം തേടണം രക്ഷപ്പെടണം എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് സൗഭാഗ്യമായിട്ട് തന്ന ജന്മമാണത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തു നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ദശാകാലം വഴിപാട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ എണ്ണൂറും ആയിരം പേരാണ് നമുക്ക് കമൻ്റ് ഇടുന്നത് ആകെ മൂന്ന് പേരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അഞ്ച് പേര് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അപ്പം ആവശ്യക്കാരാണ് എല്ലാവരും പക്ഷേ പൈസ മുടക്കിയുള്ള ആവശ്യം അവർ തയ്യാറില്ല ഒരു പൈസ അവർ മുടക്കില്ല എല്ലാം വേണം ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ മാറ്റിക്കളയണം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ ഒരു കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിവ് നമ്മൾ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജ്യോതിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചിലർ ഇതേപോലെ തന്നെ പറയും തലവര മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാർക്കാണ്ടയൻ്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് മാർക്കാണ്ടയന് പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ആയുസ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ശിവഭക്തനായിരുന്ന മാർക്കാണ്ടയൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ ഇഷ്ടഭക്തനായി ജീവിച്ച് അങ്ങനെ യമന നിഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് മഹാദേവൻ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പോൾ പുരാണങ്ങളെല്ലാം ഇത് പറയണേ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഈശ്വരനിലൂടെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കാരണം എത്ര താഴേക്ക് പോയ ജീവിതമാണെങ്കിലും തിരികെ പിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മധൈര്യം വേണം ഈശ്വര ചിന്തയും വേണം ഞാനത് പല പിസോലും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ അതിനുള്ളൊരു പാഠമാണ് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ഉണർ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉണരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ ബിസിനസ് നടത്തിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ പലിശ കൊടുത്ത കാലമുണ്ട് അതായത് രാവിലെ ആയിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ വൈകിട്ട് ആയിരത്തി പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത ഒരു കാലം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവായിരം രൂപ കിട്ടുകയുള്ളൂ വൈകിട്ട് മൂവായിരത്തി മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം എനിക്കല്ല തരുന്ന എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോട് കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥനെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പം അത്രയും താഴേക്ക് പോയ ഒരാളാണ് നിങ്ങളോട് ഇത്രയും ആത്മവിശ്വാസം കൂടി പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആത്മവിശ്വാസവും ഈശ്വരഭക്തി മാത്രം മതി ഇത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജോത്സ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് നാടോട്ട് കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടുണ്ട് കാറുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ തകർന്ന് അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വീട് വിറ്റ് പോകാനോ പോണേ എന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞേ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല നാട് വിട്ട് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് ജ്യോതിഷം വഴി മാറുന്നത് ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ജ്യോതിഷത്തിലൂടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ കന്യരാശി നക്ഷത്രക്കാർ ഉത്തരമുക്കാൽ അത്തം ചിത്തിര ആദ്യവാദം ചേർന്നവർ ഈ നവംബർ അഞ്ച് വരെയൊക്കെ നല്ല സമയമായിരുന്നു ആ സമയം അതേപോലെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമ
നമ്മൾ പറയുന്ന വ്രതങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എടുക്കുന്ന വല്ല പൂജ പരിഹാരത്തിന് പോകുമ്പോൾ മാത്രം മതി അല്ലെ വല്ല ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പട്ടിണിയിടുന്നൊന്നും മരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗ്രാഹസ്ത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്രതങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ലിമിറ്റഡ് വ്രതങ്ങൾ മാത്രം മതി അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഏകാദശി ഒന്നും എടുക്കണം അതൊക്കെ വയസ്സായി സന്യാസ കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സസ്രതം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് തന്നെ ജീവിക്കണം കന്യരാശിക്കൂറുകളിലുള്ളവർക്ക് ശനി മാറുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള സത്യം കൂടി അറിയുക നന്ദി നമസ